জব ম্যাথ সলিউশন স্বাগতম বেসিক ম্যাথ কোর্সের এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি অমলান রায় বেসিক ম্যাথের এই কোর্সের জন্য আমি ফলো করছি খাইরোলস বেসিক ম্যাথের পঞ্চম সংস্করণ বইটি ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যা সমাধানে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা পুরো কোর্সটি পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এখনই হাতের কাছে বই খাতা কলম নিয়ে ঝটপট তৈরি হয়ে নিন চলুন শুরু করা যাক আজকের পর্ব আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় খ্যারেলস বেসিক ম্যাথ বইয়ের অষ্টম অধ্যায় সময় দূরত্ব গতিবেগ এর পদ্ধতি তিন গতিবেগ বের করা এটা নিয়ে আমরা এর আগে প্রথম বিষয় হতে এই অধ্যায়ের প্রয়োজনীয় সকল সূত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং পদ্ধতি এক নিয়ে আলোচনা করেছি ভিডিও দুইতে আমরা পদ্ধতি দুই নিয়ে আলোচনা করেছি যদি এখনও আপনারা ওই ভিডিওগুলো না দেখে থাকেন তাহলে কাইন্ডলি পেছনের ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন তো আমরা সরাসরি অঙ্কে চলে যাব অঙ্কে চলে যাওয়ার আগে এই পদ্ধতির যে প্রয়োজনীয় সূত্রটা গতিবেগ সমান সমান হচ্ছে মোট পথ রিপিটেড বাই মোট সময় এটা কিভাবে আসলো প্রথম ভিডিওতে খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছি আপনারা দেখলে দেখতে পারেন আমি চলে যাচ্ছি অঙ্কে আঠারো নম্বর অঙ্কে বলছে হচ্ছে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব দুশো পঁয়ষট্টি কিলোমিটার একটি বাস পাঁচ ঘন্টায় ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে চলে আসলে বাসটির গড় গতিবেগ কত কিলোমিটার পার ঘন্টা তাহলে দেখুন আমাদের সূত্র অনুসারে গতিবেগ সময় সমান হচ্ছে কি গতিবেগ সময় সমান দূরত্ব ডিভাইডেড বাই সময় তা এখানে দূরত্ব আছে দুশো পঁয়ষট্টি এবং সময় আছে পাঁচ ঘন্টা যদি আমরা সরাসরি ডিভাইড করে দিই তাহলে পাওয়া যাবে হচ্ছে আমাদের উত্তর তিপ্পান্ন কিলোমিটার পার ঘন্টা এটা খুব সহজ একটা অঙ্ক যেন আমি করে দেখাইলাম না উনিশ নম্বর অঙ্ক দেখুন বলছে রাসেলকে ছয় কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হবে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় যদি সে অর্ধেক দূরত্ব শেষ করে দুই বাই তিন অংশ সময়ে তাহলে অবশিষ্ট সময়ে বাকি পথ অতিক্রম করতে হলে তার বেগ কত হওয়া উচিত তাহলে আমরা এখানে একটু দেখে ফেলি যে সে অলরেডি ছয় কিলোমিটার অর্ধেক মানে তিন কিলোমিটার সে পথ অতিক্রম করে ফেলছে তাহলে অবশিষ্ট থাকবে হচ্ছে তিন কিলোমিটার রাইট তিন কিলোমিটার অবশিষ্ট থাকবে এবং পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সে খরচ করছে হচ্ছে দুই বাই তিন অংশ দুই বাই তিন অংশ মানে হচ্ছে কত দুই বাই তিন গুণ পঁয়তাল্লিশ যদি এবার এটা কাটাকাটি করি তাহলে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ পনেরো দুগুণ হচ্ছে তিরিশ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তিরিশ মিনিট সে খরচ করে ফেলছে তাহলে বাকি থাকে তার কাছে কত বাকি থাকে হচ্ছে পনেরো মিনিট এখন এই পনেরো মিনিট সময়ে তিন কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হবে তার তাহলে আমরা জানি যে গতিবেগ সময় সময় হচ্ছে মোট দূরত্ব ডিভিডেড বাই হচ্ছে মোট সময় তাহলে মোট দূরত্ব আছে তিন কিলোমিটার এবং সময় আছে পনেরো মিনিট তো পনেরো মিনিটটা কিন্তু আমরা মিনিটে রাখতে পারবো না এটাকে ঘন্টায় নিতে হবে তাহলে ঘন্টায় যদি আমরা নেই তাহলে ডিভাইডেড বাই সিক্সটি করতে হয় তো এইখানে ডিভাইডেড বাই সিক্সটি মানে হচ্ছে কি পনে এটাকে আমরা উল্টাই গুণ করব তাই তো উল্টাই গুণ করবো সিক্সটি উপরে যাবে এবং পনেরো নিচেই থাকবে সুতরাং এটাকে নিচে না লিখে সরাসরি আমরা সিক্সটি দিয়ে গুণ করে দিতে পারি উপরে সরাসরি সিক্সটি দিয়ে গুণ করে দিচ্ছি তাহলে কত হয় পনেরো দিয়ে চার পনেরো এবং সাই তিন চারে হচ্ছে বারো আশা করি বুঝতে পেরেছেন অ্যান্সার হচ্ছে বারো কিলোমিটার পার আওয়ার বিশ নম্বর অঙ্কে বলছে অ্যান অ্যাথলেট রান দুশো মিটার রেস ইন চব্বিশ সেকেন্ড হিস স্পিড ইস তাহলে দেখুন এখানে দূরত্ব হচ্ছে দুশো মিটার এবং সময় হচ্ছে চব্বিশ সেকেন্ড কিন্তু আমরা এই এই সব ক্ষেত্রে দেখুন এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্পিড তো মিটার পার সেকেন্ড স্পিড থেকে যদি আমরা কিলোমিটার পার আওয়ারে নিতে চাই তাহলে আমরা কি করতাম আমরা হচ্ছে মিটারটাকে কিলোমিটার বানানোর জন্য এক হাজার দিয়ে ডিভাইড দিতাম আর সেকেন্ডটাকে ঘন্টা করার জন্য আমরা কি করতাম যে ছত্রিশশো দিয়ে ডিভাইড দিতাম ছত্রিশশো দিয়ে কেন ডিভাইড দিতাম কারণ হচ্ছে যে কোনো সেকেন্ডকে সাইড দিয়ে ডিভাইড করলে হবে হচ্ছে মিনিট এবং তারপরে আবার সাইড দিয়ে ডিভাইড করলে হবে হচ্ছে ঘন্টা তাহলে সাইড গুণ সাইড হচ্ছে ছত্রিশশো এবার যদি এটাকে কাটাকাটি করি তাহলে আমরা আমাদের অ্যান্সার আসবে কিন্তু দেখুন এটাকে কাটাকাটি এত বড় ফর্মে কাটাকাটি করার তো আমাদের দরকার নেই আমরা যদি এটাকে খুব শর্ট ফর্মে করি যে এটাকে যদি আমরা ডাবল জিরো ডাবল জিরো কেটে দিই এবং এটাকে দুই দিয়ে কাটা যায় আঠারো আর নিচে হচ্ছে পাঁচ দুগুণ দশ আঠারো বাই পাঁচ দিয়ে যদি আমরা এই পুরো অংশটাকে গুণ দিতাম তাহলেই কিন্তু এটা কিলোমিটার পার ঘন্টায় চলে আসতো তাহলে আমরা ছত্রিশশো বাই এক হাজার এটা দিয়ে গুণ করবো না আমরা সরাসরি কি করবো আঠারো বাই পাঁচ দিয়ে গুণ করবো এরপর থেকে প্র্যাকটিস করে রাখতে হবে যে আঠারো বাই পাঁচ কখন হবে আর কখন পাঁচ বাই আঠারো হবে ট্রেনের অঙ্ক আপনারা দেখে আসেন যে আমরা যখন কিলোমিটার পার আওয়ারকে মিটার পার সেকেন্ডে নিতে চাই তখন আমরা পাঁচ বাই আঠারো দিয়ে গুণ দেই যাই হোক আর কি এখন আমরা যদি এটাকে কাটাকাটি করি পাঁচ দিয়ে আমরা কাটতে পারি হচ্ছে চল্লিশ তিন ছয় আঠারো চার ছক চব্বিশ চ
একুশ নম্বর অঙ্ক একটি গাড়ির প্রতি সেকেন্ডে পনেরো মিটার যায় গাড়িটির গতিবেগ ঘন্টায় কত কিলোমিটার তাহলে দেখুন যে এখানে যায় হচ্ছে কি পনেরো কিলোমিটার পার সেকেন্ড এক সেকেন্ডে যায় হচ্ছে পনেরো কিলোমিটার তাহলে এটা হচ্ছে দূরত্ব এটা হচ্ছে সময় এবার এটাকে আমি বলছিলাম যে মিটার পার সেকেন্ডকে আমরা যদি ঘন্টায় নিতে চাই কী করবো উপরে হচ্ছে আমাদের আঠারো নিচে হচ্ছে পাঁচ এটা দিয়ে যদি আমরা কাটাকাটি করি পাঁচ দিয়ে তিন পাঁচা পনেরো তিন তিন আঠারো চুয়ান্ন এটাই হচ্ছে অ্যান্সার মানে চুয়ান্ন কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্সার হচ্ছে খ নম্বর বাইশ নম্বর অঙ্ক বলছে একটি বাস প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট গতিতে ষাট মাইল পথ অতিক্রম করে একদিন যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বাসের গতি দশ মাইল পার ঘন্টা কমে যায় ওই পথ অতিক্রম করতে তিন ঘন্টা বেশি সময় লাগে বাসটির স্বাভাবিক গতি কত এখানে দেখুন সবগুলোই আমাদের ঘন্টায় দেওয়া আছে সুতরাং আমরা চাইলে এটাকে অপশন টেস্ট করে ফেলতে পারি কিভাবে করতে পারি একটু দেখুন ধরা যাক বিশ কিলোমিটার এ নাম্বার যদি আমাদের হয় যে বিশ কিলোমিটার পার যদি স্বাভাবিক গতি হয় তাহলে এই ষাট কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে তার লাগবে হচ্ছে তিন ঘন্টা তাই তো তিন কুড়ি ষাট আর যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বাসের গতি যদি দশ মাইল পার ঘন্টা কমে যায় তাহলে এখানে বিশের পরিবর্তে তখন থাকবে হচ্ছে দশ মাইল কমে যায় আর থাকবে হচ্ছে দশ মাইল পার ঘন্টা তো এই দশ মাইল পার ঘন্টায় এই ষাট মাইল পথ অতিক্রম করতে তার সময় লাগবে হচ্ছে ছয় দশকে ষাট ছয় ঘন্টা তাই না এবার যদি তাদেরকে বিয়োগ দেয় অ্যান্সার হবে কত তার ডিলে গতি এবং তার স্বাভাবিক গতি মাইনাস হবে হচ্ছে তিন ঘন্টা তাহলে দেখুন যে তিন ঘন্টা সময় কিন্তু বেশি লাগছে তাহলে অ্যান্সার এ নাম্বারই হবে এখন এটাকে যদি আমরা এরকম শর্টকাট না করে লিখিতভাবে করতে চাই তাহলে আমরা এরকম করতে পারি ধরি যে স্বাভাবিক গতি হচ্ছে বাসটির স্বাভাবিক গতি হচ্ছে এক্স আর ষাট কিলোমিটার যেতে এক্স গতিতে সময় লাগবে হচ্ছে ষাট ডিভাইডেড বাই এক্স যখন যান্ত্রিক ত্রুটি হয় তখন দশ মাইল পার আওয়ার গতিবেগ কমে যায় জন্য আমরা এক্স থেকে স্বাভাবিক গতি থেকে দশ বাদ দিয়ে দিলাম এবার কি হচ্ছে যে সিক্সটি কিলোমিটার অতিক্রম করতে তাহলে লাগবে তার সিক্সটি ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস টেন এখান থেকে যদি আমরা স্বাভাবিক গতি যেটা ছিল যে ষাট বাই এক্স সেটা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে তিন ঘন্টা সময় পাবো যেহেতু তিন ঘন্টা সময় বেশি লাগছে এবার এটাকে যদি আমরা সমাধান করে ফেলি তাহলে আমরা অ্যান্সার পাবো হচ্ছে এক্স সমান সমান বিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে এটা কীভাবে আসলো এই ইকুয়েশনটা কীভাবে ফর্ম হলো আশা করি ইকুয়েশনটা সলভ সলিউশন আপনারা করতে পারবেন যাই হোক চলে যাচ্ছি আমরা পরের পেজে তেইশ নম্বর অঙ্ক বলছে জনির স্কুলে যাওয়ার সময়ের বেগ ঘন্টায় তিন কিলোমিটার এবং বাসায় ফেরার বেগ হচ্ছে ঘন্টায় দুই কিলোমিটার স্কুল যাওয়া আসাতে যদি তার মোট পাঁচ ঘন্টা সময় লাগে তাহলে তার স্কুল এবং বাসার দূরত্ব কত কিলোমিটার এই অঙ্কগুলো ঠিক দ্বিতীয় যে ভিডিওতে করে আসছি আমরা যে অঙ্কগুলো সেই অঙ্কগুলোর মতো নেই দেখুন এখানে কিন্তু ঘন্টা দেওয়া আছে উপরেও এবং নিচেও ঘন্টা দেওয়া আছে সুতরাং এটাকে আমরা অপশন টেস্ট করলেই করতে পারি যাওয়ার গতিবেগ তিন ঘন্টা হয় এবং আসার গতিবেগ হয় যদি দুই ঘন্টা তাহলে এমন একটা সংখ্যা হবে বাসার এবং স্কুল এবং বাসার মধ্যে দূরত্ব যেটা দিয়ে কিনা এই তিন দিয়েও ভাগ যায় এবং দুই দিয়েও ভাগ যায় এরকম আছে কোনটা তিন দিয়ে এবং ভাগ যায় দুই দিয়ে ভাগ যায় এরকম আছে হচ্ছে শুধুমাত্র এ সুতরাং অ্যান্সার এই হবে তারপর আমরা একটু মিলাই দেখি দেখুন যে তিন কিলোমিটার পার ঘন্টায় যদি ছয় কিলোমিটার যেতে হয় তাহলে কত সময় লাগবে লাগবে হচ্ছে দুই ঘন্টা সময় লাগবে আবার দুই ঘন্টা বেগে যদি ছয় ঘন্টা যেতে হয় তাহলে সময় লাগবে হচ্ছে তিন ঘন্টা তাই না তাহলে মোট সময় লাগে কত তিন ঘন্টা যোগ দুই ঘন্টা সময় হচ্ছে পাঁচ ঘন্টা তাহলে তার স্কুলে যাওয়াতে এবং আসাতে মোট সময় লাগবে হচ্ছে পাঁচ ঘন্টা এটার সাথে যেহেতু কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে অর্থাৎ কন্ডিশন যেহেতু মিলে যায় সুতরাং অ্যান্সার হচ্ছে এ কিন্তু এটাই যদি আমরা বিস্তারিত করতে যাই যদি লিখিতর জন্য করতে যাই তাহলে এরকম করতে পারি যে আমরা ধরে নেই মোট দূরত্ব হচ্ছে এক্স তো এই এক্স দূরত্ব অতিক্রম করতে তিন ঘন্টা পার আওয়ার বেগে লাগবে হচ্ছে এক্স ডিভাইড বাই তিন ঘন্টা সময় আর এই এক্স দূরত্ব অতিক্রম করতে দুই ঘন্টা পার আওয়ার বেগে লাগবে হচ্ছে এক্স ডিভাইড বাই টু ঘন্টা সময় এই দুটাকে যদি যোগ করি সময় তাহলে তার মোট সময় হবে হচ্ছে পাঁচ ঘন্টা কারণ স্কুল যাওয়াতে এবং আসাতে মোট পাঁচ ঘন্টা সময় লাগে এবার এটাকে যদি আমরা সলিউশন করি সলিউশন করলে পাবো হচ্ছে এক সময় সমান ছয় এটাই হচ্ছে অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পেরেছেন চব্বিশ নম্বর অঙ্ক বলছে হচ্ছে অ্যান অ্যাম্বুলেন্স ট্রাভেলস টেন মাইল অ্যাট স্পিড অফ সেভেন্টি ফাইভ মাইলস পার আওয়ার হাউ ফাস্ট মাস্ট অ্যাম্বুলেন্স ট্রাভেল অন রিটার্ন ট্রিপ ইফ রাউন্ড ট্রিপ ট্রাভেল টাইম ইজ টু বি বিশ মিনিট বলছে যে আসার সময় তাকে কত দ্রুত আসতে হবে মানে তার গতিবেগ কত হতে হবে যদি টোটাল যাওয়া আসাতে তার রাউন্ড ট্রিপ মানে কি যাই এবং ফিরে আসা এটা হচ্ছে রাউন্ড ট্রিপ সময় যদি বিশ মিনিট লাগাইতে হয় তাহলে তার কত
অর্থাৎ ফিরে আসতে হবে ওই দশ কিলোমিটার পথ দশ মাইল পথ এবং অতিক্রম করতে হবে হচ্ছে বারো মিনিট সময় এখন এই বারো মিনিটটাকে তো মিনিটে রাখা যাবে না এটাকে কী করতে হবে ঘন্টায় নিতে হবে ঘন্টায় নিতে হলে এটাকে সাইড দিয়ে ডিভিড করতে হবে ডিভিড করলে কি হয়ে যায় উল্টো পাশে গুণ হয়ে যায় সাইড দিয়ে উল্টো পাশে গুণ হয়ে যায় এবার যদি কাটাকাটি করি পাঁচ বারং ষাট পাঁচ দশকে পঞ্চাশ মাইল পার আওয়ার প্রত্যেক ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে তাকে আসতে হবে তাহলে বিশ মিনিট সময় লাগাইয়া সে আসতে পারবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা এর পরবর্তী ভিডিওতে পদ্ধতি চার সময় বের করা এটা নিয়ে আলোচনা করব এবং একটা নতুন পদ্ধতি রুলস অফ এলুকেশন এটা নিয়ে আলোচনা করব দেখার আমন্ত্রণ রইল আমাদের এই টিউটোরিয়ালটি আপনার ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আপনার বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই বেসিক ম্যাথ কোর্সের সবগুলো ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো প্রয়োজনে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ